一把年纪了，还有两只霸王山，掏不出钱别想走。我坦坦 A 是首富，会吃不起你一顿饭，你等着。你要是 A 是首富，我就是总理啦，有病就去治，别出来丢人现眼。别太过分了，多少钱？我帮他付。一顿饭竟然吃了两千，真是霸王餐。就这么点，借我了。哎，我没钱了。哎，算了，这样的吃饭就不会没钱付了。要迟到了。新楼盘的房必须在这个月内全部售出，这个月的销冠。你看他，迟这么早啊？公司不需要没有时间观念的员工，你可以走了。迟走？我觉得是因为意外。我不听借口，只看结果。销售不是应该看销售能力的吗？你凭什么因为一次迟到就否定我？行。这个月你要是拿了销冠，你可以留下。我拿定了。都月底了，我业绩还垫底，怎么拿销冠呢？说不定会天降救星呢。哦，对了，父亲节快到了，嗯、这是我给我爸买的博瑞父亲节限定礼盒，多买了一套，你拿去送给叔叔吧。好了，拜拜。啊大叔，垃圾桶的东西不能吃。哎，我我也没什么钱了。大叔，你省点吃，以后有困难再找我，千万不要再翻垃圾桶了。丫头，你也吃吧。多吃点。大叔，这个博瑞父亲节剃须刀礼盒送你。这是我不合适吧？没有机会送给我爸了。如果他还在，年纪应该跟您差不多。我跟您也挺有缘的，我打开给您看看，这是博瑞 PS 1 6 6旗舰款。我同事说他爸爸一直用的这个，可好用了，动力挺强劲啊。对啊，而且可以360度贴面剃须，灵活还不留死角，还有双环金刚、三刀头和防夹功能，剃须更高效，还不扯胡须，而且还支持 IPX 七级的全身水洗，用完过后冲一下就干净了。哎。这数字是什么？这是它的 LED 智能显控，剃须时间和可用时间这些都会显示在上面，而且充电一小时可以续航六十天呢，居家或者带着外出都很方便。这还是我第一次收到父亲节礼物啊！我儿子从来就没给我送过。您还有儿子啊？跟没有一样，天天顾着工作不着家。对了，上次你借我的钱啊，明天我让我儿子还你，顺便啊，请你吃饭。不用的，大叔。就上次那家餐厅啊，收定了。大叔怎么还不来？上班不是迟到就是偷懒，就这还想当销冠？提前准不该走人吧？我请假了，而且这还没到最后一天呢。我可是听说某人这个月连个卫生间都没卖出去。走着瞧。爸，你人呢？你看看这个户型就很不错。小姐，这是我们新开发的楼盘。不要不要不要烦我。哎，最后一天完了，这才真抽显眼包了。石总，这个文件需要你签下字。丫头，大叔，您怎么来了？当然是买房啊！这个楼盘来十套，全款，签你的名字。什么？雨桐开单了，十套房。这些房子啊，都比不上你送我的博瑞父亲节限定礼盒贵重。可您不是？哎、我钱包呢？浪费食物，拿去喂流浪猫正好。我早说我就是 S 首富啦！爸，你买了十套房。你是大叔儿子？我可是听说某人这个月连个卫生间都没卖出去。雨桐啊，是我认定的儿媳妇。你要是欺负她，我跟你没完。轻轻柔柔的想念，在半脸的季节。上次你送我的礼物很喜欢，这是回你的礼物。平时也就算了。生日礼物你也要回我吗？哎呦，别人想要还没有呢。你福气好，才有这么懂事又大方的女朋友。和现男友相恋三年，大家都说我是个得体大方的女友，但只有我自己知道。我很忙的，你别总来烦我行吗？你不就是惦记我的钱，想要情人节礼物吗？原来你是这样看我的。经历过失败的感情后，我在恋爱中建起了边界感的护城河。这个视频好什么呀？<笑>没什么，现在收起了分享。我再试试依赖对方。做手术这么大的事，为什么不跟我说？小手术而已，没必要兴师动众。我不想耽误你的时间。我害怕对爱的渴望会在对方眼里变成吃了分寸的举动。喜欢吗？我们进去逛逛。
。这可是求婚钻戒，我们去逛不合适吧？不会啊，你想要的话，我送你一个。我不要。不是我的意思是，这可是 D R， 不是普通的钻戒。我先走了。我不会去相亲的，我有女朋友。婚姻跟谈恋爱是两码事。那姑娘家境又好，还是独生女，长得也漂亮。您好，我想把这个钻戒退了。您好，女士，这款钻戒是持续先生绑定您名字购买的，您不喜欢吗？是他太冲动了。帮我退了吧，这个名额不属于我。女士，第二钻戒是男士经过慎重的决定才购买的，一经绑定无法消除购买记录。那怎么办？你就这么不想跟我有未来吗？我我当然想，只是我觉得你可以再认真思考一下。这第二，你送我了以后，再也不能送别人了。这么久了，你难道还不明白我的心意吗？我是怕你太冲动了，要不我们先冷静一下吧。行。我成全你一次，真可乐，我不该推开他来掩盖我的自卑，我不要，或许这就是我该有的结局吧。你没走，傻瓜，就算你推开我，我也不会走。什么呀？没什么。你的声音有你的事要做，我不想耽误你的时间。我既然要开始了，我们赶紧过去吧。看来只有求婚才能打消你对我的这些边界。原来你都知道。上一段感情给你的伤害，我会陪你一起去治愈它。以后你可以跟我分享任何事情，可以不用那么懂事，那么坚强，也可以相信我对你的爱。这枚低压钻戒。就是最好的证明，证明我想娶的人只有你。只是，苏女士，现在郑重的问你，你愿意嫁给我吗？我愿意。这一场雨。你要找的人就在里面。你好，急什么？知不知道？我找了你六年，你可以保护我吗？哎，我给保护费。我知道你是这一代最能打的。那你信不信我打你？雨桐，你刚刚就不应该看见我就跑，这不就摔了吗？<笑>我没有。你家这么穷，怎么捡垃圾还偷懒呀？就这么点，还不够我喝奶茶呢。这是我的，这才是你的。我都转学了，为什么还是不肯放过我？他们不会又回来了吧？我已经没钱了，是你。你裤子脏了，肯定是刚刚摔那一下侧漏了。你让教训的人都教训不好，还敢跟我要钱？哎，豹哥，都是那个疯丫头，难怪她刚刚会。我答应了，以后我会保护你。真的吗？可是我的钱，先拿这个抵押吧，有钱了再还我。那你明天能来接我放学吗？你真的来了？他怎么跟这种人混在一起啊？你只管往前走，我一直在你身后。哦，原来这就是被保护的感觉啊！再欺负他，我就在你脸上刻朵花。谢谢你今天送我回家，他们真的没出现了。嗯。这个给你，走了。我身边的女生说，太阳色的穿上小懒裤很好用，是能白天穿还能随时放心的安心裤，每天用完扔掉就可以了。而且独特的小皮筋设计，能有效防止侧漏，这样下次就不用怕弄脏裤子了。穿起来轻薄透气，也很舒服。没想到这看起来是妈妈的，还有这么细心的一面。人家他怎么
怎么知道啊？上次不是很嚣张吗？听说你没爹没妈呀，今天我就好好教你做人。小心！雨桐，雨桐，哎呀，以后不能再这么冲动了，这次幸好有书包挡着。我得保护你啊，不然你受伤了，谁来保护我啊？从小到大，还是第一次有人挡在我前面。听说你没爹没妈呀？他肯定也过得不容易吧？因为我们是命运共同体啊。什么意思？就是我不会丢下你，而你也会一直在我身边。等我考完试，我们就离开这里，去过新的生活吧。好，这是我妈唯一给我的生日礼物，送给你，你一定可以考上心仪的学校。不、嗯，有想过换换当靠山，我就不敢动你吗？我临时有事不能去接你，放心，他们不敢找你麻烦。好久不见啊，李彤。啊！那件事之后，听说你卖了你家祖宅，然后就消失了。你是不是介意我？看你现在过得不错吧？过去的事还提他干嘛？我老婆来了，开饭了。原来放不下的只有我。他不是真项链，还是还回去吧。他就是那个害你坐了六年牢的人